रेनिंग आई एस चैंपियन वर्सेस टू टाइम आई एस एल चैंपियन यानी कि बेंगलुरु एफ सी वर्सेज चेन्नई एफ सी आज मैच होगा चलिए इस मैच के हम प्रीव्यू कर लेते हैं आई एस एल सीजन सिक्स मैच नंबर बीस बेंगलुरु एफ सी वर्सेज चेन्नई एफ सी मैच होगा बेंगलुरु के होम ग्राउंड श्री कंट्रोवर स्टेडियम पर शाम साढ़े सात बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा अब अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर देख सकते हो टीवी में आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैच होगा रेनिंग चैंपियन वर्सेज टू टाइम आई एस एल चैंपियन यानी कि बेंगलुरु एफ सी वर्सेज चेन्नई एफ सी और दोस्तों इस मैच को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम बहुत ही दमदार टीम है लेकिन इनका एक ही मेन प्रॉब्लम है उनका फिनिश नहीं हो रहा है दोनों टीमों का ही एक ही हाल है और मुझे लग रहा है कि इस मैच पे कोई ना कोई टीम कम करेगा और हमें ड्रोन ही एक हार जीत मैच देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पे और भी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इन दोनों टीमों की अगर हिट हुए देखा जाए तो टोटल पांच बार मैच हुआ है एक बार तो फाइनल भी हुआ था इन दोनों के बीच जहां पर चेन्नई एफ ने जीत हासिल किया था और इसीलिए चेन्नई एफ के नाम तीन जीत है और बेंगलुरु एफ के नाम दो जीत है इन दोनों के बीच दोस्तों एक बार भी ड्रो नहीं हुआ है और इस मैच को भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें ड्रो नहीं देखना पड़ेगा साथ साथ दोस्तों एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने आठ आठ करके गोल भी लगाया है तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच जितना भी मैच हुआ है बहुत ही टक्कर का मुकाबला हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी हमें कुछ टक्कर का मुकाबला ही देखने को मिलेगा एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा तो सबसे पहले बेंगलुरु एफ का लास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों अभी तक तीन ही मैच खेला है बेंगलुरु एफ ने और तीनों मैच पर ही दोस्तों ड्रॉ किया है एक भी मैच हारा नहीं है और एक भी मैच जीता नहीं है और इनके पास अभी तक तीन ही पॉइंट है तो अभी तक बेंगलुरु एफ के लिए प्लस पॉइंट ए है कि उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सिर्फ एक ही गोल इन्होंने कॉन्सिडर किया है और दोस्तों वो भी पेनल्टी शॉर्ट में तो बाकी अगर टोटल परफॉर्मेंस देखा जाए बेंगलुरु एफ का बहुत ही ठीक ठाक रहा है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों इनके आप फ्रॉन्ड में अच्छी तरीके से फिनिश नहीं हो पा रहा है सुनील छेत्री और मेनुल ओनू का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों अभी तक ठीक ठाक बैट नहीं रहा इनके टीम में और इसीलिए दोस्तों शायद फिनिश का जो काम होता है फाइनल टच का जो काम होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है और यही अब सोचना पड़ेगा हेड कोच को कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए दूसरी तरफ दोस्तों इनके पास अभी भी इंजरी कॉन्सर्न मौजूद है अल्बर्ट सेन लास्ट मैच पे आया था लेकिन बहुत जल्द ही उनको बाहर जाना पड़ा इंजरी के चलते हैं उसके बाद दोस्तों एरिक पटलो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु एफ के परफॉर्मेंस में उनका इंजरी थ्रेड भी दिख रहा है और साथ साथ दोस्तों जो आशिक कर्नियन का पोजीशन है वो बिल्कुल ही गलत चल रहा है अगर उनको अप फ्रॉन्ट में दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर होगा मेनुअल उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो इंडियन अप फ्रॉन्ट को मौका दीजिए ना सुनील सेत्री को स्ट्राइकर बना दीजिए उसके बाद आशिक कर्नियन को लेफ्ट विंग पर डाल दीजिए उदंत सिंह राइट विंग पर रहेगा तो एक अच्छा अटैकिंग साइड हमें देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हेड कोच उनके दिमाग में क्या है मुझे भी पता नहीं है तो चलिए आगे चलकर क्या करता है बेंगलुरु एफ के हेड कोच और देखने की बात होगा और दोस्तों मिकू का कमी कहीं ना कहीं तो खल रहा है जिस तरह का चांस क्रिएट हो रहा है दोस्तों उस तरह का चांस अगर मिकू को मिल जाता तो मिकू जबरदस्त फिनिश कर सकता था लेकिन खल तो रहा है दोस्तों मिकू का कमी और अब चलिए बात कर लेते हैं चेन्नई एफ के बारे में तो दोस्तों चेन्नई एफ सी अपने लास्ट मैच पे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया था एटीके के विरुद्ध लेकिन उस मैच को भी उनको हारना पड़ा था हालांकि उनका जो फास्ट मैच था गोवा के साथ उस मैच पे बहुत सारा गोल कॉन्सिडर किया था चेन्नई एफ लेकिन लास्ट दो मैच ए और मुंबई सिटी एफ के विरुद्ध थोड़ा बहुत डिफेंसिवली कम किया है एलिस और लुसियान गोयन बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस लाइन को मैनेज कर रहा है सेंटर बैक के पोजिशन पर और दोनों ही खेल रहा है अभी तो दोस्तों चेन्नई एफ सी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट ए बन चुका है कि अभी तक उन्होंने गोल नहीं दाग पाया है इस सीजन में और दोस्तों जॉन गरुड़ की टीम का अगर बात किया जाए तो दोस्तों अभी तक टोटल आईसीएल के सीजन में 450 मिनट गोल लेस खेल उन्होंने दिखाया है क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए इस सीजन में भी गोल नहीं लगा पाया है और लास्ट सीजन का भी दोस्तों अब काउंट करके दिखाई ऐसा दे रहा है कि 450 मिनट आईसीएल में गोल नहीं दग पाया है जॉन गेगोरी की टीम तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि इनके फिनिश में बहुत सारा काम अभी भी बाकी है इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फिनिश पे ध्यान देना पड़ेगा तो दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर सॉल्व कर लेता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कम कर सकता है तो जॉन गगुरी के टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा अभी थ्रेड चल रहा है उनका जो प्रॉब्लम है दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर उनको
उनके अगर फ्रंट में काम नहीं होगा तो मैच भी जीत नहीं पाएगा और मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ही सॉलिड है एलिसाबिया और लुसियन ग्वान जिस तरह से कॉम्बिनेशन कर रहा है डिफेंसिव लाइन में यहाँ पर सोचने का कोई भी बात नहीं है सिर्फ अगर आप फ्रोन में ध्यान दे देता है आप फ्रोन में काम करता है तो चेन्नई एफ के लिए बेहतर होगा और दोस्तों बैंगलुरु ऐसी भी कोशिश करेगा इस मैच में जीत हासिल करने के लिए और एक टक्कर का मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच दोनों का ही एक ही प्रॉब्लम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मैच ड्रो ना हो जाए इस बार कोई हार जीत तो दिखाई दे इस मैच पे तभी तो मजा आएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों का क्या प्लेंग होगा इस मैच के लिए उसके बारे में तो पहले बात कर लेते हैं होम टीम बैंगलोर एफ के बारे में तो इनका फॉर्मेशन फोर टू थ्री वन रहेगा गोलकीपर में फास्ट चॉइस गुरप्रीत सिंह संधु राइट बैक पर मैं राहुल को अभी रख रहा हूँ राहुल सेंट्रल बैक पर भी जा सकता है निशु आ सकता है दोस्तों राइट बैक पर तो सेंट्रल बैक पर अभी फिलहाल के लिए जुआनन और निशु उसके बाद लेफ्ट बैक पर दोस्तों आशिक कर्णयन को ही मैं रख रहा हूँ क्योंकि हेड कोच उस तरह का ही सोच रहा है अभी उसके बाद सेंटर एडिवी से मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों दिमाश के साथ खबरा सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों राफेल अगस्टो राइट विंग पर रहेगा अनंत सिंह लेफ्ट विंग पर रहेगा सुनील छेत्री और स्ट्राइकर के भूमिका में मैनुअल ओनो और इसके बाद नेक्स्ट अगर चेन्नई एफ की बात किया जाए तो दोस्तों चेन्नई एफ का भी फॉर्मेशन फोर टू थ्री वन होगा गोलकीपर में फास्ट चोइस विशाल कायत राइट बैक पर टेन रोन बा को रखूंगा उसके बाद सेंटर बैक पर एली सेबिया के साथ गोयन और लेफ्ट बैक पर दोस्तों जेडी यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है दोस्तों टेन रोन बा का जो पोजिशन है वो चेंज हो सकता है वहाँ पर और कोई खिलाड़ी भी आ सकता है उसके बाद सेंटर टीम से मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों थापा के साथ गणेश सेंटर अटैक मिडफील्ड पर रहेगा क्रिवल लड़ो उसके बाद राइट विंग पर होगा दोस्तों फिर को लेफ्ट विंग पर छंग और स्ट्राइकर के भूमिका में दोस्तों वालकिस तो यार हाँ मेरी तरफ से मेरा प्रिडिक्टेड पिलेंग इस मैच के लिए आप लोग क्या सोचते हो पिलेंग के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए और उसके बाद दोस्तों अगर विनिंग चांसेस की बात किया जाए तो इस मैच पे मैं जा रहा हूँ दोस्तों बैंगलोर एफ के साथ बैंगलोर एफ का जीतने का चांस रहेगा इस मैच पे साठ और चेन्नई एफ का जीतने का चांस रहेगा दोस्तों चालीस आपको इस बारे में भी क्या लगता है वो भी कमेंट कर दीजिए तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले और आपने अभी जानकर सब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं फिर अपलोड करूँ